السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین ولا عدوان اللہ علی الدعالمین اسلی و اسلم علی خاتم المبیاء والمرسلین نبین الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تکاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان اریدو الا لسلاح مستطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب من المؤمنین رجال صدقوا ما آحد اللہ علیہ فمنہم من قلا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیلا بہمان نرائیا ستی وشواسی گلے وشواسی نی گلے سہودری سہودر انگلے سہورت کلے سرو لوگ رکشدہ وایا اللہ انڈے ویدی ویلکو گلوم نیم نردیش انگلوم ایدو جد ملکنڈ تقوی یوڑو گوڑی اخلاس یوڑو گوڑی جیویدن نائکنم انن سندت مرکا دے اوری اوری تریم پرتیگم وسیعت جیو گیا آن اورما پڑتو گیا آن اللہ سبحانہ وتعالی اب انڈے اشتداسن ماریل نمی اوری اوری تریم اول پڑتی انگرہی کو مارا گٹے آمگا باشن تل ننن منسلا کی دو بولے پریشد رمضان انڈے اٹھوم پنیا میں ریا ریاپ پکلو گلی لے کے پرویشی چری کو گئے آن نام اوری اوری تریم اشواسی گڑا آیا نمی سمبندی چڑا توڑم اٹھوم نرنائے گھم آیا سور ناوس رنگڑا آن انی اللہ اوریو منی کور گڑو ادو اندو دنے نموڑا ویگار ویجار انگلے نیندرچ بچنا بانی موبیرچچ پگلیل نومبڑ تم ریاتریل دیرگ نیرم تراویہ نمسکریچم وشد قرآن پارائنم آدھگری پیچم ذکر گڑیلوں دعا گڑیلوں مرگیوں دان درمانگری کورو دل آویشم کانچوں اللہ ہوئے ایک اڈکان پریشرمی چوندی کو گئے آنے نمبر اوری مرد تل پریشد درمانگری نے آفسانت پتی نے اچھے ہی تر آوگر کوڑی اُلکل لنہ لیلت القدر نے پردیر چکنہ راتر گر کوڑی آنے ادارت تل انہی نمبر جیوہ دتل ویرانو لگ اللہ سبحانہ وتعالی لیلت القدر نے پلگانو آئیم ماست تکارم بنیم نے رنیا آپ دی فلم نیرانو نمو کوئی اوری ترکم توفیق پردان جنیو مارا گٹے ان تڑکتل تننے پرتیگم پرارتی کو گیا الخلفاء الراشدون مارگ دردیشم کانچا خلیف مار ان وشیم ادھگری چوندانے سمساری کان نردیشی کا پٹی ٹولد அதின்டே ஆமுகம் என்னோனம் சுகாபிகளுமாயி பந்தப்பட்டு அடிஸ்தான பெரமாயி நம்மல் மனசிலாக் கேண்டும்னா சில காரியங்கள் ஓர்ம படுத்துகையும் சமைய பெரிமிதியில் நுன்னுகொண்டு நாலு கலிபமார் குரிச்சும் சுரிக்கி ஓர்ம படுத்துகையும் செய்யானானு உத்தேசிக்குன்னது 
ആരാണ് സ്വഹാബികൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന് സാധാരണ നൽകുന്ന നിർവചനം മൻ ലക്കിയൻ നബിയ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ബിഹി വമാത്തഫിൽ ഇസ്ലാം എന്നാണ് സത്യവിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും മുസ്ലിമായി തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവർക്കാണ് സുഹാബികൾ എന്ന് പറയുക പ്രവാചകനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല പ്രവാചക കാലശേഷം അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും മുസ്ലിമായി മരിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവർ സുഹാബികളല്ല പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് പ്രവാചകനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകൾ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മുസ്ലിമല്ലാതെ മരിച്ചുപോയി അവരും സ്വഹാബികളല്ല പ്രവാചകനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് കൊണ്ടോ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടോ മാത്രം പോരാ മുസ്ലിമായി തന്നെ മരിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചക ചുണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ദീൻ പഠിച്ച് അവ കഴിയുന്നത്ര ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും വിശ്വാസികളായി ജീവിക്കുകയും മുസ്ലിമായി തന്നെ മുഗ്മിനായി തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് സ്വഹാബികൾ എന്ന് പറയുക അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ലോകത്തേക്ക് അയച്ച പ്രവാചകന്മാരിൽ ഉത്തമനും ഉത്കൃഷ്ടനും അന്തിമനുമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോടോ വസ്ലമയോടൊപ്പം ജീവിക്കാനും പ്രവാചകനെ സേവിക്കാനും പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കാനും പ്രവാചകനെ സഹായിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉത്തമ വിഭാഗമാണ് സുഹാബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ഇബിന് മസ്ഊദ് റലി അള്ളാഹു തല അനുഹു പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നല്ലാഹുബിൽ അബാദ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ആദൻ നബി മുതൽ അന്ത്യനാളിൽ അവസാനമായി മരിക്കേണ്ടുന്ന മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളുടെയും മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു നോക്കുകയുണ്ടായി ആ മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ഹൃദയമാണ് അപ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമക്ക് അള്ളാഹു പ്രവാചകത്വം നൽകി പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമയുടെ ഹൃദയമൊഴികെ മറ്റു മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണ് കൽബി മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മയുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലെ കണ്ടു ഫജലഹും അപ്പോൾ ആ പ്രവാചകനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉടമകളായി അടിമകളായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വക്താക്കളായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ അനുചരന്മാരെ പ്രവാചകൻ്റെ അനുചരന്മാരെ സ്വഹാപത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഇബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹു താല അനുഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയം നോക്കിയാൽ അതിലേറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയം സ്വഹാപത്തിൻ്റെയും അതിൽ തന്നെയും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമയുടെയും ഹൃദയമാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയാണ് സ്വഹാപത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ മുഹാജിറുകളാകട്ടെ അൻസാറുകളാകട്ടെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാലും അവർ പ്രവാചകൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വരണം എന്ന നിയമമുള്ള കാലത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മദീനയിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾക്കാണ് മുഹാജിറുകൾ എന്നു പറയുക അവരെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് സഹായിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത ആളുകൾക്കാണ് അൻസാറുകൾ എന്നു പറയുക ഇവരിൽ രണ്ടു വിഭാഗവും ആദ്യമാദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുൻകടന്നു പോയ ആളുകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒൻപതാം അധ്യായം സൂറത്തു തൗബ നൂറാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ 
അക്കാര്യം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആദ്യമായി മുൻകടന്ന ആളുകളുണ്ട് മിനൽ മുഹാജിരീനവല്ലൻസ്വാർ മുഹാജിറുകളിലും അൻസാറുകളിലും പെട്ട ആദ്യം ആദ്യം സത്യത്തിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് ധർമ്മത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകൾ വല്ലദീനത്തബാൻ നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ അവരെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്ത ആളുകളില്ലേ അള്ളാഹു അവരെ കുറിച്ച് തൃപ്തനാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതെന്താ അവരുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അവരും റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ മുഹാജിറുകളാകട്ടെ അൻസാറുകളാകട്ടെ നന്മയുടെ കാര്യത്തിൽ മുൻകടന്ന ആളുകളാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് സുഹാബികളെ മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് സ്വർഗം അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്ഭാഗത്ത് അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗം അള്ളാഹു അവർ കൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ വിജയം ഏറ്റവും വമ്പിച്ച വിജയം മഹത്തായ വിജയം അത് സ്വഹാബത്ത് നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഷഹാദത്ത് കലിമ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചവരായിരുന്നു സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധന കർഹനില്ല എന്ന സാക്ഷ്യവാക്യം മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന വിശ്വാസം കേവലം വാക്കിലൊതുങ്ങാതെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ച കരാറുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച ആളുകളായിരുന്നു സുഹാബത്ത് ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാനും ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി മരിക്കാനും അവർ തയ്യാറായി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറയുകയാണ് മിനൽ മുനീനരിജാൽ സത്യവിശ്വാസികളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് സ്വതക്കൂമാ അഹദുല്ലാഹ അലഹി അള്ളാഹുവിനോട് വെച്ച കരാറുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചവരാകുന്നു അവർ അള്ളാഹ് കൊടുത്തൊരു കരാറുണ്ട് അതെന്താ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല ഇസ്ലാം സത്യസന്ധമാണ് ഇതിനപ്പുറം നല്ലൊരു ആദർശം വേറെയില്ല എന്ന് അവർ വെച്ച ആ കരാറില്ലേ സ്വതക്കൂ മാ അഹദുല്ലാഹ് അലഹി അള്ളാഹ് കൊടുത്ത ആ കരാറ് പൂർത്തീകരിച്ച ആളുകളാണവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി മരിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരായി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഫമിൻ ഹുമൻ കലാ രഹബഹൂ ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച് പോയവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചവർ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വമിൻ ഹുമ്മയ് എന്തളിർ ഇനി അതിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരും മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സുഹാബികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ആ സ്വർഗം വാങ്ങി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കളുടെ വെട്ടേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു വമിൻ ഹുമ്മയ് എന്തളിർ എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകൾ ആ രംഗം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത യുദ്ധങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവൻ ബലി നൽകാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറയ വമാ ബദ്ദലൂത്ത് ബദീല അവർ ഉടമ്പടിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തുകയില്ല അല്ലല്ലാതെ ആരാധന കേറാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി മരിക്കാനും അവർ റെഡിയാണ് അതാണ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഖുലഫ ഉർ റാഷിദുകൾ അഥവാ നാലു ഖലീഫമാർ അവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരാണ് അവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ആമുഖമായി ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറയുകയാണ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ സമ്പത്തും അള്ളാഹു വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുക എന്തിന് അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പകരം സ്വർഗം കൊടുക്കാമെന്ന നിബന്ധനയോടെ അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ സമ്പത്തും അള്ളാഹു വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറയുന്നു ഖുർആാനിൻ്റെ സൂറത്ത് തൗബയിലെ തന്നെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇന്നല്ലാഹ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഇഷ്തറ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുക 
മിനൽ മുഖ്മിനീന സത്യവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് എന്ന അംഫുസഹും അവരുടെ ശരീരങ്ങളും അംവാലഹും അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളും അള്ളാഹു വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിന് ബി അന്ന ലഹുമുൽ ജന്ന അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാം എന്ന നിബന്ധനയോടെ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ശരീരവും അവരുടെ സമ്പത്തും അള്ളാഹു വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഖാത്തിലൂ നഫീ സബീലില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഫയക്കുത്തുലൂൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അവർ കൊല്ലുന്നു വയുക്കുത്തലൂൻ ചിലപ്പോൾ അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സുഹാബികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹാബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വിചാരം സുഹാബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടും എന്ന വിശ്വാസം സുഹാബത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടത് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാം പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ടാം പ്രമാണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹദീസുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രായ പ്രായോഗിക വിശദീകരണമായ ഹദീസുകൾ അത് ഈ ഉമ്മത്തിന് കൈമാറിയത് സ്വഹാബത്താണ് അവരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അബു ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹുവിനുമാണ് ആ അബു ഹുറൈറ റലി അള്ളാഹുവിനുവിനെ കുറിച്ച് പോലും ചില ആളുകൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് എന്താ ഒരു ഹദീസിന് ഒരു ദീനാർ എന്ന നിലയിൽ കള്ള ഹദീസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ജൂതലോപിയാണ് അബു ഹുറൈറ ഞാൻ അള്ളാഹു പൊറത്ത് തരട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പദം പറയേണ്ടി വന്നതിൽ അള്ളാഹു പൊറത്ത് തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ചില ആളുകൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വിട്ടതാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമിയുടെ അനുചരന്മാർ ഈ ലോകത്തിന് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചവരാണ് എങ്കിൽ അവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സുഹാബിയായ അബു ഉറൈറ അലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണയാണ് ചിലരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതെന്താ ലാത്ത സുബു അഷാബി എൻ്റെ സുഹാബത്തിനെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയല്ല കുറ്റം പറയല്ല ഫലോ അന്നഹതക്കും അംഫക്ക മിസല ഉഹുദിൻ ദഹബ നിങ്ങൾ ഉഹുദ മലയോളം സ്വർണം ദാനം ചെയ്താലും മാ ബലക മുദ്ദഹദിഹിം വല നസീഫ സുഹാബത്ത് ചെയ്ത ഒരു മുദ്ദിൻ്റെ ഫലം അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോലും ഫലം നിങ്ങൾ നേടുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്വഹാബത്തിനെ കുറ്റം പറയാനും അവരെക്കുറിച്ച് മോശം വിചാരിക്കാനും എന്ത് അർഹതയാണ് നമുക്കുള്ളത് ലാ തസുബു അഷാബി നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു മോശവും പറഞ്ഞു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഉഹുദമലയോളം സ്വർണം ദാനം ചെയ്താൽ പോലും ആ സ്വഹാബത്ത് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു മുദ്ദോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതിയോ ആവുകയില്ല എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അഴി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഉത്തമമായ തലമുറ എൻ്റെ തലമുറയാണ് പിന്നീട് അതിനു ശേഷം വന്നവർ പിന്നീട് അതിനു ശേഷം വന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹാബികളെയും താബിഴുകളെയും തബിഴു താബിഴുകളെയും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് സുഹാബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി തൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അന്നുജൂമു അമനത്തുല്ലിസ്സമ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിനുള്ള സുരക്ഷയാണ് ഫൈദ ദഹബത്തിൻ നുജൂം അത്തസ്സമ അമാതു അത് നക്ഷത്രങ്ങളെങ്ങാനും ഇല്ലാതെയായാൽ ആകാശത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വ അന അമനത്തുല്ലിൽ അഷാബി ഞാൻ എൻ്റെ സുഹാബികൾക്കുള്ള സുരക്ഷയാണ് ഫൈദ ദഹബ്തു അത്ത അസ്ഹാബി മായു അതൂൻ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് എൻ്റെ സ്വഹാബത്തിന് പലതും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു വ അസ്ഹാബി അമനത്തുല്ലി ഉമ്മത്തി എൻ്റെ അനുചരന്മാരായ സ്വഹാബികൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനുള്ള സുരക്ഷയാണ് ഫൈദ അഹബ് അസ്ഹാബി എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വഹാബത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ത ഉമ്മത്തി മായു അതൂൻ 
ഈ ഉമ്മത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പലതും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുകയുണ്ടായി ഈ പ്രവചനം സംഭവിച്ചതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യത്തോടുകൂടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലേക്ക് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഫിത്തിനകൾ കടന്നു വന്നത് ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലം കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ സ്വഹാബത്ത് ജീവിതത്തിലേറെ ത്യാഗങ്ങളും പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും സഹിച്ചപ്പോൾ ഖബ്ബാബ് ബിൻ ഉൽ അറത്ത് റലി അള്ളാഹു തഹാലു പറഞ്ഞ വാചകമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു തഹാല ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ലൗല അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അന്ന ഹാന അന്ന ദുബിൽ മൗസ് ഒന്നും മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളെ വിലക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേഗം മരണത്തെ കൊതിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അത്രയുമധികം ത്യാഗങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി സഹിച്ചവരാണ് സുഹാബത്ത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖന്മാരായ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തി അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്തുപേരുണ്ട് അതല്ലാതെയും വേറെയും സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബികളെ വേറെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രത്യേകമായി സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തി അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്തുപേർ ഒന്ന് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു വന്നു രണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്നു മൂന്ന് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു വന്നു നാല് അലി റലി അള്ളാഹു വന്നു അഞ്ച് അബു ഉബൈദ് റലി അള്ളാഹു വന്നു ആറ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റലി അള്ളാഹു വന്നു ഏഴ് തുൽഹത്ത് ബിൻ ഉബൈദില്ല റലി അള്ളാഹു വന്നു എട്ട് ജുബൈർ ബിൻ അവാം റലി അള്ളാഹു വന്നു ഒൻപത് സഹീദ് ബിൻ ഉസൈദ് റലി അള്ളാഹു വന്നു പത്ത് സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റലി അള്ളാഹു വന്നു ഈ പത്തു പേരാണ് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തി അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്തു പേർ അൽ മുബഷറൂ നബിൽ ജന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പത്തു പേർ അബൂബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി നാലു ഖലീഫമാർ പിന്നീട് അബു ഉബൈദ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് തുൽഹ സുബൈർ സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് സഹീദ് ബിൻ ഉസൈദ് റലി അള്ളാഹു വന്നും ജമിയ ഈ പത്തു പേരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അസാബിഖൂൻ അൽ അവലൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് റലി അള്ളാഹു വന്നും വറലു വന്നും എന്നതിൽ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുമെങ്കിലും പ്രധാനമായും ഈ പത്തു പേരാണ് എന്ന് ഹദീസുകളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അതിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും മുന്നിൽ നിന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു വന്നു ഹുലഫ ഉർ റാഷിദുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയായ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പ്രവാചക കാലശേഷം ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയായ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു വന്നു അദ്ദേഹം ഹിജറ ആനക്കലഹം മൂന്നാം വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അഥവാ നബിസൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെക്കാളും രണ്ടു വയസ്സ് കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അബു ഖുഹാഫയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് ഉമ്മുൽ ഹൈറുമാണ് അബൂബക്കർ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അബ്ദുല്ല എന്നാണ് അബ്ദുല്ല എന്ന യഥാർത്ഥ നാമമുള്ള അബൂബക്കർ എന്ന ഓമന പേരുള്ള സുദ്ദീഖ് എന്ന് നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പേര് കൊടുത്ത അതീഖ് എന്ന് പ്രവാചകൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചിരുന്ന സ്വാഹിബ് എന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്വഹാബിയാണ് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു തല അനുഹു എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ച വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു വന്നു ഇസ്ലാം സത്യസന്ദേശമായി മനസ്സിലാക്കുകയും തനിക്ക് വഹി കിട്ടി പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അത് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിൽ വിശ്വസിച്ച വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു തല അനുഹു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തി അറിയിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒന്നാമനാണ് അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു അനുഹു ഒരിക്കൽ നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മണ്ണും അവിടുത്തെ പാത്രവും അവിടുത്തെ കോപ്പുകളും അവിടുത്തെ കൂജകളും എല്ലാം വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു 
എനിക്കും ആ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഉടൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സ്വർഗത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുക ഞാനാണ് ഇതുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹം കൂടുതലായി എനിക്ക് ആ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഉടൻ തന്നെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഞങ്ങളോടായി പറഞ്ഞു ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന വ്യക്തി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ആയിരിക്കും കണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയാണ് എന്നാൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ പ്രവാചകൻ്റെ ഉമ്മത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തി അത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ആണ് എന്ന് നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയുണ്ടായി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന അമന്നൻ നാസി അലയ്യ ഫി മാലിഹി വസുഹബത്തിഹി അബൂബക്കർ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാകട്ടെ സഹവാസം കൊണ്ടാകട്ടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സംരക്ഷണം നൽകിയത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം നൽകിയത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ആണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു വലൗ കുന്തു മുത്തഹിദൻ ഖലീലൻ ലത്താഹത്തു അബാബക്കരിൻ ഖലീല എനിക്കെങ്ങാനും ഒരു കൂട്ടുകാരനെ സ്വീകരിക്കാൻ അനുവാദം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിക്കുക അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ ആയിരിക്കും മറിച്ച് ഞാൻ കൂട്ടുകാരനായല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനായാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുജനായാണ് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുകയുണ്ടായി ഒരു സുഹാബി വന്നുകൊണ്ട് നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടാണ് നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ആയിഷ ആയിഷയോടാണ് ആ സുഹാബി പറഞ്ഞു റസൂലെ ഞാൻ പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അബുഹ അവരുടെ ഉപ്പയായ അബൂബക്കറിനോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആയിഷയോടാണ് പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവളുടെ ഉപ്പയായ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവിനോടാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു എന്നു സുദ്ദീഖ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇസ്രാ മിറാജ് സംഭവിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മസ്ജിദുൽ അക്സായിലേക്കും പിന്നീട് ആകാശ ലോകത്തേക്കും കയറിപ്പോവുകയും ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തത് പിറ്റേന്ന് തൻ്റെ ആളുകളോട് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും അതിനെ കളവാക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും മുഹമ്മദിന് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഇത് കിട്ടിയ അവസരം എന്ന നിലക്ക് അവർ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ സമീപിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കറെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ മുഹമ്മദ് എന്തെല്ലാമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് കേൾക്കണോ ഇന്നലെ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ആകാശത്തേക്കും പോയി വന്നു എന്നാണ് നിന്റെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സദ്ദക്തുഹു എങ്കിൽ ഞാൻ ആ വാർത്ത വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് വേറൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണ് എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസ്വദ്ദേഖ് സത്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നർത്ഥമുള്ള പേര് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന് ലഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ നന്മകളിലും മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ മഹാനായ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു തയ്യാറായി ഒരിക്കൽ സുഹാബത്തിനോട് നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ചോദിക്കുകയാണ് മൻ അസ്ബഹ മിൻകുമുൽ യൗമ സ്വാഇമ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നോമ്പുകാരനായി നേരം പുലർന്ന ആൾ ആരാണുള്ളത് റമദാനിലല്ല പ്രവാചകൻ്റെ ചോദ്യം അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു പറയുന്നു അനയ റസൂൽ അള്ളാ എനിക്ക് നോമ്പുണ്ട് പ്രവാചകരെ നബിസൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം രണ്ടാമതായി ചോദിച്ചു മൻ അത് അമ മിൻകുമുൽ യൗമ മിസ്കീന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു അഗതിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയവനായി പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ചവനായി ആരാണുള്ളത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അനയ റസൂൽ അള്ളാ ഞാനുണ്ട് പ്രവാചകരെ നബിസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മൂന്നാമതായി ചോദിച്ചു മൻ തബി അമീൻ കുമുൽ യൗമ ജനാസ ഒരു മയ്യത്തിന് പിന്തുടർന്നവനായി മയ്യത്തെ സംസ്കരണ മുറകളിൽ പങ്കെടുത്തവനായി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണുള്ളത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അനയ റസൂൽ അള്ള
മനാദമിൻകും ലോമ മരിയ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവനായി ആരുണ്ട് അപ്പോഴും അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ട് പ്രവാചകരെ ഞാൻ രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇമാം മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൊഹിയിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തത് അതെന്താ മജിത്തമിൻ ഇല്ല ദഹലൽ ജന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഈ നാലു കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒത്തുവന്നാൽ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയില്ല കണ്ടോ നോമ്പുകാരനാകലും അഗതിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും മയ്യത്തിന് പിന്തുടരലും രോഗിയെ സന്ദർശിക്കലും ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ആ നാലും ഒത്തു വന്നവനായി അബൂബ ക്രതി അള്ളാഹുനുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്ന അബൂബ ക്രതി അള്ളാഹു എന്നു തൻ്റെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും കാണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് മഹാനായ ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു എന്നു ഉമയ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അടിമയായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന കാലത്ത് ഉമയ്യത്തിൻ്റെ പീഡന മുറകളും മർദ്ദനങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കാലത്ത് ബിലാൽ റലി അള്ളാഹുനുവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഭീമമായ സംഖ്യ ഉമയ്യത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ആ വലിയ സംഖ്യ എടുത്തുകൊടുത്ത് ബിലാൽ റലി അള്ളാഹുനുവിനെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച പിന്നീട് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഅദ്ദിനായി മാറിയ ബിലാൽ റലി അള്ളാഹുനുവിനെ ഈ ഉമ്മത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത സുഹാബിയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു തല അനുഹു സഹോദരങ്ങളെ തബൂക്ക് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സന്ദർഭം തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കോപ്പും കോളും ഒരുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത് സാമ്പത്തികമായി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം യുദ്ധങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി പല നഷ്ടങ്ങളും വരുത്തിയ സന്ദർഭം കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന പോലെയാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉള്ളത് മുഴുവൻ തൻ്റെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറഞ്ഞു മഹാനായ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു തൻ്റെ വീട്ടിലെ സമ്പാദ്യങ്ങളുമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിയുടെ മുന്നിൽ വന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു തൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്വത്തിൻ്റെ പാതിയുമെടുത്ത് പ്രവാചകൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു പറഞ്ഞു റസൂലെ ഇന്നെങ്കിലും അബൂബക്കറിനെ എനിക്കൊന്ന് മറികടക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതിയുമെടുത്താണ് താങ്കളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണെന്നറിയണ്ടേ അബൂബക്കറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹും റസൂലുമല്ലാതെ ഇനി എനിക്കൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ സ്വത്തും ഇതാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് ഉറപ്പിച്ചതാണ് അബൂബക്കറിനെ മറികടക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്ന് മഹാനായ ഉമർ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു നന്മയുടെ കാര്യത്തിലും മുന്നിലാകണം എന്ന താല്പര്യമായിരുന്നു അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് രണ്ടു പേർ പരസ്പരം തർക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവും മറ്റൊരാളും തമ്മിൽ അങ്ങ് വലിയ ചെറിയൊരു തർക്കത്തിന് ഇടവന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പദപ്രയോഗം അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്നുണ്ടായി പിന്നീട് അതിൽ ഖേദം തോന്നി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെയും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായില്ല അവസാനം അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനു തന്നെ നബിസ്വല്ലു അലസ്ലമിയോട് പരാതി പറയാണ് പ്രവാചകര് ഞാൻ പരസ്പരം സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ തിരിച്ചെന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നുമില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെയും അദ്ദേഹത്തെയും ഒപ്പം നിർത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ താങ്കളെ ചീത്ത വിളിച്ചോ അതേ പ്രവാചകര് അബൂബക്കർ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞോ അതേ പ്രവാചകര് എന്നിട്ട് താങ്കൾ ചീത്ത വിളിച്ചോ ഇല്ല പ്രവാചകരെ നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു അരുതേ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കരുത് പകരം അബൂബക്കറെ താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു പൊറത്ത് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുകയും രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലെ
തൻ്റെ പദപ്രയോഗത്തിൽ മോശമായി പോയപ്പോൾ അത് തനിക്ക് പുറത്തു കിട്ടണമെന്നും തന്നെയും തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയും അദ്ദേഹം തന്നെ പോയി പരാതി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇനി നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണം തന്നെ അബൂബക്ക് റതി അള്ളാഹു എന്നുവും ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവും തമ്മിലുള്ള സംഭവമാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ബനു തമീം ഗോത്രക്കാർക്ക് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രവാചകൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന ആ ഗോത്രത്തിലെ മിക്ക ആളുകളും സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമോ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പറഞ്ഞേക്കാം തൊട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് മഹാനായ അബൂബക്ക് റലി അള്ളാഹു എന്നുവും ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവും അവർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അക്റബ് ബിനു ഹാബിസിനെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞയക്കുക ഉമർ അലി അള്ളാഹു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അബൂബക്ക് റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അല്ല വേറെ ആരെയെങ്കിലുമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞയക്കുക ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു തുരീദു ഖിലാഫി എന്നെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാ അറത്തു ബി ഖിലാഫിക്ക് നിങ്ങൾ എതിർക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത്യുച്ചത്തിൽ അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു ഭാഗത്ത് തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നവർക്ക് ദീനി പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളുകൾ പരസ്പരം അവിടെ അത്യുച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക എന്നത് പ്രയാസമാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാ അലൈഹി വല്ലം അവരെ ഒന്ന് നോക്കി പ്രവാചകൻ അത് വിഷയമാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തിറങ്ങി നാൽപ്പത്തൊൻപതാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ലാ തർഫഉ അസ്വാതകും ഫൗക സൗതിൻ നബിയ്യ വലാ തജഹറു ലഹു ബിൽ ഖൗലി കജഹിരി ബഅലി കുല്ലി ബഅൽ അൻ തഹബത അമാലുകും വ അൻതും ലാ തശ്ഉറൂൻ എന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം പ്രവാചകന്റെ ശബ്ദത്തെക്കാളും ഉയർത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവാചക സദസ്സിൽ വെച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് ആയത്തിറങ്ങുകയാണ് ഈ ആയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ ഓതുന്നു മഹാനായ അബൂബക്ക് റതി അള്ളാഹുവിനും ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനും അല്ല ഞാൻ ചെയ്തതാണ് തെറ്റായി പോയത് എന്ന് അബൂബക്ക് റതി അള്ളാഹുവിനും പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടോ ഒരു ആയത്ത് അത് അവർക്കെതിരാണോ എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്ന മനസ്സോടുകൂടി കുറ്റബോധത്തോടുകൂടി സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അവരുടെ പ്രത്യേകതയായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഒരു പെരുന്നാൾ തലേന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു വന്നു പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു നാളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സന്തോഷത്തിന് ദിവസമല്ലേ നമുക്ക് പെരുന്നാളിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട ഇമാമും അമീറുമല്ലേ താങ്കൾ താങ്കൾ എന്താണ് പള്ളിയിലിരുന്ന് കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മുപ്പത് ദിവസമായി നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ തെറാവിഹ് നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ദിക്കുറ ചൊല്ലുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുകയായിരുന്നു നാളെ ഇതാ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് പക്ഷേ ഈ അബൂബക്കറിന് ഒരു കാല് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് മറ്റേ കാല് കൂടി വെക്കാനുള്ള ആ സമയമില്ലേ ആ സമയം പോലും ആ രണ്ടാമത്തെ കാല് എടുത്തു വെച്ചാലല്ലാതെ സന്തോഷമാവുകയില്ല സംതൃപ്തിയാവുകയില്ല എന്ന് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ സന്തോഷവാർത്ത കിട്ടി മരി സന്തോഷവാർത്ത കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് അബൂബക്ക് റലി അള്ളാഹു എന്നു സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് എന്നിട്ട് പോലും ആ എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ എന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടിയല്ല അബൂബക്ക് റലി അള്ളാഹു എന്നു ജീവിക്കുന്നത് മറിച്ച് തനിക്കെങ്ങാനും സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന പേടിയോടു കൂടിയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു എന്നു ജീവിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആദ്യമായി ഹജ്ജ് സംഘത്തെ പറഞ്ഞയപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന് അമീറായ വ്യക്തിയാണ് അബൂബക്ക് റലി അള്ളാഹു എന്നു നബി സൊല
അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആ സമയത്ത് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പയോട് ഇമാമ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം കരയുന്ന ശബ്ദമാണ് പിന്നിലുള്ളവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് ഇമാമ് നിർത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മകൾ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിർബന്ധിക്കുകയും അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഇമാമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അവസാനത്തെ പത്ത് പതിമൂന്ന് ദിവസം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഇമാമായി നിന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു തല അനുഹു എത്തിയോപ്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഹിജറ പോകേണ്ടി വന്നു എത്ര എത്രത്തോളം ബദുക്കുൽ ഹിമാദ് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അദ്ദേഹം നാട് വിട്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം യാത്ര തുടർന്നു ബർക്കുൽ ഹിമാദ് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അന്ന് മുസ്ലിം അല്ലാതിരുന്ന ഇബിന് ദുഖിന്ന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകമുണ്ട് അബൂബക്കറെ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാനും പാടില്ല താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടാനും പാടില്ല താങ്കളെപ്പോലുള്ള നന്മയുള്ള സൽസ്വഭാവികളായ ആളുകൾ ഈ നാടിന് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ പോകരുത് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ ഓതാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഇബിനു ദുഖന്നെ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം ഇബിനു ദുഖന്നയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടുകൂടി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുന്നു അവിടെ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുന്നു ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കാനും അതിനെ വിമർശിക്കാനും എന്താണ് അബൂബക്കർ പറയുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയണമല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ചില ആളുകൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഓതുന്നത് അവർ കേട്ടു അവർ പിറ്റേന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളായി കൂടുതൽ അടുത്തിരുന്ന് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുന്നു ഓതുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ മാസ്മരിക വലയത്തിൽ അവർ അകപ്പെട്ടു അവസാനം ആളുകൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഫിറുകൾ പറഞ്ഞ വാചകം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു എടുത്തു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കാലല്ലദീന കഫറു കാഫിറുകൾ പറഞ്ഞു പോയി ലാ തസ്മഹു ലിഹാദൽ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ ഒത്ത് കേൾക്കാൻ പോകരുത് വല്ല ഗൗഫി അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂക്കി വിളിച്ച് ഒച്ചയുണ്ടാക്കണം ബഹിഷ്കരിക്കണം ലഅല്ലക്കും തഗലിബൂൻ എങ്കിലേ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുള്ളൂ കണ്ടോ മഹാനായ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സുന്ദരമായ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുകയും അതിൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയും അത് സത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ അബൂബക്ര അലി അള്ളാഹുനിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി എന്നാണ് ഈ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് ഈ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്ര അലി അള്ളാഹു എന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവൻ്റെ തല ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഉറയിൽ നിന്ന് വാളൂരി പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അങ്ങോട്ട് ചെന്നു രംഗം ശാന്തമാക്കി എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലയുടെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് പുതപ്പ് മാറ്റി പ്രവാചകൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ച് അല്പം ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി നിന്ന് ഹംദും സൊലാത്തും ചൊല്ലി അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹു എന്നു പറഞ്ഞു ഇതാ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിൻ്റെ നാഥനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഹയ്യുല്ലായ മൂത്ത് എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് മരണമില്ലാത്തവനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉടലെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നപ്പോൾ മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം തൗറാത്തിന് പോയതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബിയും ശരീരം ഇവിടെ വിട്ടേച്ച് പോയതാണ് തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്ന ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹുനു ആയിരുന്നു ഇനിയോ ആ പ്രവാചകനെ എവിടെ കബറടക്കണമെന്ന് വീണ്ടും പ്രശ്നമാവുകയാണ് ചിലർ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാട് മക്കയാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ജന്മദേശം മക്കയാണ് ആ മക്ക വിട്ട് ഹിജറ പോരുന്ന സമയത്ത് പോലും മക്കയെ നിന്നെ
മദീൻ മക്കയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ചിലർ അതല്ല പ്രവാചകൻ ആ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഓടി വന്നത് ഞങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്കാ അതുകൊണ്ട് മദീനയിലാണ് പ്രവാചകനെ കബറടക്കേണ്ടത് എന്ന് മറ്റു ചിലർ വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായി അവസാനം അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു പ്രവാചകനും എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് കബറടക്കേണ്ടത് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം വീണ്ടും തീരുകയാണ് നബി സൊല്ല അലൈഹി വസ്ലമ ആ കിടന്നു മരിച്ചിടത്ത് നിന്ന് പ്രവാചകനെ മാറ്റുകയും അവിടെ കബർ കുഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പ്രവാചകൻ്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കുകയാണ് വീണ്ടും പ്രശ്നമായി ഇനി ആര് ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും ആര് ഖലീഫയാകും ചിലർ പറഞ്ഞു അനുസ്വാരികളിൽ നിന്നാകട്ടെ ചിലർ പറഞ്ഞു കുറൈഷികളിൽ നിന്നാകട്ടെ അവസാനം അവിടെയും അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മുസ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അൽ ഉമറാഉ മിന്നി ഈ എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കുറൈശികളിൽ നിന്ന് അമീറുമാരും അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വസീറുമാരും മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഐക്യകണ്ഠേന മഹാനായ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം റോമക്കാരോട് യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി ഉസാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഒരുക്കിയ സമയത്താണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം രോഗബാധിതനാകുന്നതും ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതും അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സൊല്ലു അലൈഹി വസ്ലമ നിശ്ചയിച്ച ആ സൈന്യത്തെ വിടൽ തന്നെയാകാം തൻ്റെ ഖിലാഫത്തെ ഏറ്റെടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഖലീഫയായ ഉടനെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അല്പമുയരമുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറി ചെന്ന് മഹാനായ ഭൂപക്ർ അലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരുത്തണം നിങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടിത്തരാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ധീരനായിരിക്കും എന്ന് അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുവിനു പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ഉസാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമൻ സൈന്യത്തിനെ റോമക്കെതിരെയുള്ള സൈന്യത്തെ നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമ നിശ്ചയിച്ച സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഉസാമ അലി അള്ളാഹുനുവിന് കേവലം പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടകപ്പുറത്തിരുത്തി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മൂക്ക് കയറും പിടിച്ച് ഒപ്പം നടന്നുപോയി അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനു ഉപദേശിക്കുകയാണ് നീ യുദ്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ഓരോ ഉപദേശങ്ങൾ കുട്ടികളെ വധിക്കരുത് സ്ത്രീകൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് വൃദ്ധന്മാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് മഠത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെ ആക്രമിക്കരുത് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ മുറിക്കരുത് എന്ന് തുടങ്ങി നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനു അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനു ഖലീഫയായതോടുകൂടി ചില ആളുകൾക്ക് ആശങ്കയായി കാരണം പലരുടെയും ആടിനെ കറന്നു കൊടുത്തത് പോലും മഹാനായ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനു ആണ് അദ്ദേഹം ഖലീഫയായിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ആടുകളെ കറക്കാൻ ആരു വരും പാല് ചുരത്തി തരാൻ ഇനി ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖലീഫയാണെങ്കിലും ഞാൻ പഴയ അബൂബക്കറാണ് എന്ന് പറയുകയും ആടിനെ കറന്നു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാനായ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ചരിത്രം എമ്പാടും വിശാലമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കള്ളപ്രവാചകന്മാർ രംഗത്തു വന്നു അവർക്കെതിരെ സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനു തയ്യാറായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മരിച്ചതോടുകൂടി ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഇംഗമാണ് ജക്കാത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇനി നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മഹാനായ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുവന്നു വളരെ കണിശമായ ഭാഷയിൽ ആരെങ്കിലും സ്വലാത്തിൻ്റെയും ജക്കാത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമസ്കാരത്തിൻ്റെയും ജക്കാത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വേർതിരിവ് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാസിനുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടകത്തെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലെ കയറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ
പക്ഷേ അബൂബക്ര അലി അള്ളാഹുനു ആ കാര്യം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അതിൽ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനു എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു ഏറ്റവും ശരി എന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ വിഷയത്തിലും മഹാനായ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനു ഇടപെടുകയാണ് എർമൂക്ക് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് രണ്ടു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും പത്തു ദിവസവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമയെക്കാളും രണ്ടു വയസ്സ് കുറവ് പ്രവാചകൻ മരിച്ച് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും പത്തു ദിവസവും കഴിയുമ്പോഴാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു എന്നു ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ കബറിനരിക തന്നെ അബൂബക്ര അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഖബറും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നത് നമുക്കറിയുന്ന വസ്തുതയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുകയല്ല രണ്ടാം ഖലീഫയായ മഹാനായ ഉമർ റലി അള്ളാഹു എന്നു ജാഹലീയത്തിലെ പോക്കിരി എന്നറിയപ്പെട്ട ഖത്താബിൻ്റെയും ഹന്ദമയുടെയും മകനായി നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമയെക്കാളും പതിമൂന്ന് വർഷ വയസ്സ് കുറവുള്ള ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഏതായിരുന്നാലും ഇസ്ലാം സത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരികയും ചെയ്തതോടു കൂടി ഇസ്ലാമിന് ശക്തിയും ധൈര്യവും സംഭരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വലിയ ധൈര്യമുണ്ടായ സന്ദർഭമായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം റസൂൽല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ്മ പറയുകയാണ് ലൗഖാൻ അബി നബിയുൻ ലഖാൻ ഉമറു നബിയ എൻ്റെ കാലശേഷം ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു പ്രവാചകനാകും എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ്മ പറയുകയാണ് പക്ഷേ ലാ ലാ നബി അബദി എനിക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു പ്രവാചകനാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറഞ്ഞു ഉമറെ താങ്കളെങ്ങാനും ഒരു വഴിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ പിശാജ് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും ഉമറെ അത്രയും നിഷ്കളങ്കതയുടെ നിറകുടമായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഉമറിനെ കൊണ്ടോ അബൂജഹലിനെ കൊണ്ടോ ഈ ഇസ്ലാമിന് നീ ശക്തി നൽകണമേ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയും ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ പറഞ്ഞു വല്ലീനഫ്ഷിബിയദിഹി എൻ്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവൻ തന്നെ സത്യം മാലക്കിയക്കൻ സാലിക്കൻ ഫജ്ജൻ ഇല്ലാസലക്കിഷാജങ്ങാനും നീ വരു നീ പോകുന്ന വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ആ വഴിയിലല്ലാത്തൊരു വഴിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകും എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിഫാക്കില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കതയുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ നിറകുടമാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം പേടിച്ചത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിഫാക്ക് വരുമോ എന്നായിരുന്നു അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ആകട്ടെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ആകട്ടെ അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിഫാക്ക് വരുമോ എന്ന കാപട്യം വരുമോ എന്ന പേടിയോടു കൂടിയാണ് അവർ ജീവിച്ചത് മഹാനായ അബൂബക്കർ റലി അള്ളാഹു എന്നു തൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുകയും ഹൺലല റലി അള്ളാഹുനുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും കണ്ട സമയത്ത് ഹൺലല നാഫക്ക ഹൺലല ഞാനിതാ ഒരു മുനാഫിക്കാണ് എന്ന് പറയുകയും കാരണം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഹൻലല റലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ്റെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഈമാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകുടുംബങ്ങളുമായി വ്യാപാര വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ അതൊക്കെ മറന്നു പോകുകയാണ് ഞാനൊരു മുനാഫിക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അബൂബക്രീലാവിന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരവസ്ഥ എനിക്കുമുണ്ടല്ലോ 
അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു മുനാഫിക്കാകുമോ രണ്ടുപേരും നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമെ സമീപിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വല്ലതി നഫ്സി ബിയദിഹി എൻ്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവൻ തന്നെ സത്യം ഇൻ തൂമൂന അലാമാത്ത കൂനൂന ഇന്തി വഫി ദിക്കർ ലസാഫുക്കുമുൽ മലായിക്ക ഫി ഫുറുഷിക്കും വല തുർക്കിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഈമാനും തൊക്കുവയും ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ സമയവും നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താനായാൽ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലും നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന വിരിപ്പിലും വന്ന് മലക്കുകൾ മുസാഫഹത്ത് നൽകും അതുണ്ടാകൂല എന്നർത്ഥം ഒരേപോലെ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അൽ ഈമാനു യസീദു വയം കുസു ഈമാൻ കൂടും ഈമാൻ കുറയും മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്നു നിഫാക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ ഭയപ്പെട്ടു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ രഹസ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ഹുദൈഫ അറലി അള്ളാഹു വന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പലതും അദ്ദേഹത്തോട് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ആ അവിടെയുള്ള മദീനയിലെ മുനാഫിക്കുകൾ ആരെന്നും അവർ മരണപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കരുതെന്നും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് ഹുദൈഫ അറലി അള്ളാഹുനുവിനോടായിരുന്നു ഹുദൈഫ അറലി അള്ളാഹുനുവിനെ ചെന്ന് സമീപിച്ച് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹുദൈഫ താങ്കൾക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മുനാഫിക്കുടെ പേരുകൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹൽ സമ്മാനി റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ഫീഹിം നീ സത്യസന്ധമായി പറ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പേര് എൻ്റെതാണോ മുനാഫിക്കുകളായി കപട വിശ്വാസികളായി നരകത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലെ സ്ഥാനം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കരുതേ എന്നുപോലും പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ പ്രവാചകൻ നിനക്ക് എണ്ണി പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ഞാനാണോ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ അതി അള്ളാഹുവിന് ചോദിക്കുകയാണ് ഹുദൈഫ് റതി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു താങ്കൾ ആ കൂട്ടത്തിലില്ല ഇനി ഒരാളെക്കുറിച്ചും താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ പിന്നീട് ഓരോരുത്തരും ഹുദൈഫ റലി അള്ളാഹു എന്നു മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ ചില ആളുകൾ മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പോയിരുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം കപട വിശ്വാസികൾ എന്ന് വ്യക്തമായി നബിസ്വല്ല അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളാണ് ഹുദൈഫ് റതി അള്ളാഹു എന്നു പക്ഷേ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഭയം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുണ്ടോ എന്നാണ് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹം പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട ഉമറെ എൻ്റെ ഭാര്യക്കും എൻ്റെ പെൺമക്കൾക്കും വസ്ത്രം കൊടുക്കൂ ഉമറെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു വസ്ത്രം തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്താണ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം അടുത്ത വരി പാടാൻ തുടങ്ങി ഞാനിവിടുന്ന് പോകും അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഉമറേ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു ചോദിച്ചു അല്ല നീ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനാ സഹോദര ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വരികൾ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമറേ നാളെ പല ലോകത്ത് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതും നീ വസ്ത്രം തരില്ലെന്നു പറഞ്ഞതും തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുമെന്ന് ആവശ്യം പറഞ്ഞതും പോയാൽ എന്തായത് ചോദിച്ചതും പല ലോകത്ത് വിചാരണക്കെടുക്കും ഉമറേ ആ സമയത്ത് ഇമ്മാ ഇലാ നാരിം വ ഇമ്മാ ജന്ന നീ എനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തരാത്തതെങ്കിൽ നിനക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ നരകം കിട്ടുകയില്ല സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും അതല്ല നീ എനിക്ക് തടഞ്ഞു വെച്ചതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നരകമാണ് ഉമറേ എന്ന് ആ വ്യക്തി പാടുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി താൻ ധരിച്ച ജുബ്ബ അഴിച്ചു തൻ്റെ ഭൃത്യനോട് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഭൃത്യനോട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയുടെ ഭംഗി കൊണ്ടല്ല നാളെ പല ലോകത്ത് നരകത്തെ പേടിച്ചാണ് ഉമറി തഴിച്ചു കൊടുത്തത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയ് എന്ന് ഭൃത്യനോട് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവരൊക്കെ നരകത്ത് പേടിച്ചിരുന്നത് എത്രത്തോളമായിരുന്നു അവർ സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു എന്ന് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് മാതൃകയാണ് മഹാനായ ഉമർ റലി അല്ലാഹു എന്നു ഉമറിൻ്റെ ഭരണമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ നീതിയോട് കൂടിയുള്ളൊരു ഭരണം ഈ ലോകത്ത് നടക്കും ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല മഹാനായ ഉമർ റലി അള്ളാഹു എന്നു ഖലീഫയായപ്പോൾ വേഷപ്രച്ഛന്നനായി പ്രജകളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ആരാണെന്നറിയാതെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ
പിറ്റേന്ന് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു വേഷപ്രച്ഛന്നനായി പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനുവിന് അത് സഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചെന്നു എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടി കരയുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പോതു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ കുട്ടി കരയുന്നത് കേൾക്കും അവസാനം ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു ആ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്ത് കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ മാറ്റിക്കൂടെ എന്ന് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു ആരാണെന്നറിയാതെ മറുപടി നൽകിയത് ഞങ്ങളുടെ ഖലീഫ ഉമർ മുലകുടി നിർത്തിയ കുട്ടികൾ മുതലാണ് റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി കൂടി മുലകുടി നിർത്തിക്കിട്ടിയാൽ അതിനുകൂടിയുള്ള റേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുലകുടി നിർത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് മുല കൊടുക്കാതെ എന്ന് ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറഞ്ഞു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഹൃദയം വിതുമ്പി അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നടന്നു അന്ന് നേരം പുലരുവോളം സുബിഹിൻ്റെ സമയം വരെ കരഞ്ഞു കലിയ കണ്ണുകളുമായി റബ്ബിനോട് പൊറക്കലിനെ തേടി ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു സുബുഹ് സമയമാക്കി അന്ന് സുബുഹ് നമസ്കാരം കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് സുബുഹ് കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ സദസ്യരോട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ഈ ഉമ്മത്തിൽ അഥവാ ഈ നാട്ടിൽ ഈ രാജ്യത്ത് പിറന്നു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനും പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ റേഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രജകളിൽ ഒരാൾ പോലും വേദനിക്കരുതേ എന്ന മനസ്സായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊരു ഭരണാധികാരിക്കും മാതൃകയായിരുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു എന്നർത്ഥം സഹോദരങ്ങളെ എത്രത്തോളം മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എൻഹു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച അനവധി നിരവധി രംഗങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി മുഹമ്മദിൻ്റെ തലയെടുത്തു നൂറൊട്ടകം സമ്മാനം വാങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുതിരപ്പുറത്ത് കുതിച്ചു വാഞ്ഞവനാണ് ഉമറെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചു എന്നത് സഹിക്കാനാകില്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു ആട് ചത്തുപോയാൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ ഇല കിട്ടാതെ ഒരു ആട് ചത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നാളെ റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ആടും ചത്തുപോകുന്നില്ലെന്ന് വെള്ളം കിട്ടാതെ ഇല കിട്ടാതെ ചത്തുപോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഓടി നടന്ന വ്യക്തിയായി മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടമാകട്ടെ ഇസ്ലാമിന് ഏറ്റവും അധികം വികാസം ലഭിച്ച കാലമായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിയത് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുകയല്ല മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ നീതിയോടുകൂടി നീതിയുടെ നിറകുടമെന്ന നിലക്കാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്ത് ഭരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ പരാതി പറയാൻ വന്നു സലാം പറഞ്ഞു അല്പസമയം കാത്തു നിന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്പം വൈകി സലാം മടക്കി നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന വ്യക്തി ഒന്നും പറയാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു കണ്ടത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സഹോദര നീ എന്തിനു വന്നതാണ് എന്താണ് ഒന്നും പറയാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉമറെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം പരാതി പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം എൻ്റെ ഭാര്യക്കുണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് പരാതിപ്പെടണം എന്ന നിലക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുന്നിൽ അല്പസമയം കാത്തു നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് നീതിയുടെ നിറകുടമായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നായകനായ അങ്ങയോട് പോലും അങ്ങയുടെ ഭാര്യ അത്യുച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതും താങ്കളതൊന്നും കേൾക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പരാതി തീർന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു ആ സഹോദരനോട് പറയുന്നുണ്ട് സഹോദര നമുക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കോരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ പത്തു മാസം ഗർഭം ചുമക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ വേദനയോടെ നൊന്ത് പ്രസവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് രണ്ടു വർഷം മുലകുടി നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യ 
ഭർത്താക്കന്മാരായ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യാപനം വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുകയുണ്ടായി രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളാക്കി ബാധിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ പെടാത്തവരും ഭക്തരുമായ ആളുകളെ അവിടുത്തെ ഗവർണർമാരാക്കുക എന്ന പദ്ധതി ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിജറ കലണ്ടർ ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ രൂപം നൽകിയത് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് കൂഫ ബസറ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ആളെ വിട്ടത് മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് തപാൽ സംവിധാനം അന്നത്തെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് ആരംഭിച്ചത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നീതിയോടുകൂടിയുള്ള ഭരണത്തിൽ അസൂയ പൂണ്ട ചില ആളുകൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു ഒരു ദിവസം സുബഹ് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബൂൽ ഉലേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദുഷ്ടൻ പതിമൂന്ന് കുത്തുകൾ മഹാനായ അബു ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ പൊക്കളിനും താഴെ നാഭിയിൽ മർമ്മഭാഗത്ത് കുത്തുകയും അതിൽ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ മുറിവേൽക്കുകയും മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു തിങ്കളാഴ്ച കുത്തേറ്റ് ബുധനാഴ്ച ലുഹാ സമയത്ത് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്തു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു ഒരിക്കൽ മരണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വർഷ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹുദൈഫ അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹുദൈഫ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല പറഞ്ഞ ആ ഫിത്തിനകൾ ഏതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ ഹുദൈഫ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിലും അവൻ്റെ സമ്പത്തിലും അവൻ്റെ സന്താനങ്ങളിലും അവൻ്റെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും പരീക്ഷണങ്ങളും ഫിത്തിനകളും വരും അതാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് മറിച്ച് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വീണ്ടും ഫിത്തിനകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ഒരു മാലയിലെ മാല പൊട്ടി ഒരു മുത്തിന് താഴെ മറ്റൊരു മുത്ത് താഴെ വീഴുന്നത് പോലെ വരുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതെന്താണ് ഹുദൈഫ ഹുദൈഫ് അലി അള്ളാഹു എന്നു പറഞ്ഞു ഉമറെ ആ പരി ആ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല താങ്കൾക്കും ആ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു കവാടമുണ്ട് ഉമറെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് ഇവന് കാര്യം മനസ്സിലായി ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചു ആ കവാടം തകരുകയാണോ ആ കവാടം മറ്റുള്ളവർ തകർക്കുകയാണോ ചെയ്യുക ഹൃദയ്ഫർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഉമറെ ആ കവാടം മറ്റുള്ളവരാൽ തകർക്കപ്പെടും ഉമറെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് അന്ന് ഓർത്തതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ലോകത്തോടുള്ള വിട പറയൽ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുമെന്ന് കാരണം ഫിത്തിനക്കിടയിലുള്ള ക കവാടം ഞാനാണെന്നും ഈ കവാടം തകർക്കുകയാകുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അധികം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്കും ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു ആ കവാടം തകർക്കപ്പെടുക എന്ന നിലക്ക് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടി ഉമ്മത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഫിത്തിനകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കടന്നു വരികയും ചെയ്തതാണ് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു ഒളി വസ്ല്ലമ മരിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഒന്നിച്ച് അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ അബൂബക്ർ അലി അള്ളാഹുവിനു മരണപ്പെട്ട മരണപ്പെടും മുമ്പ് എനിക്ക് ഖലീഫയായി വരേണ്ടത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനു ആണ് എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു താൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുത്തേറ്റി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആറംഗ സംഖ്യത്തെ നിയോഗിക്കുകയും ഈ ആറിലൊരു പേരെ ഒരാളെ ഖലീഫയായി നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറയുകയും ആറുപേരും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും മഹാനായ ഉസ്മാൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹു തല അനുഹുവിനെ ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ചരിത്രം വിശദമായി പറയാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ സമയമില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആരായിരുന്നു ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു എന്നു മൂന്നാം ഖലീഫയായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു എന്നു ഉസുന്നുറൈൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഉസുന്നുറൈൻ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഉസുന്നുറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉടമ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉടമ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയുടെ രണ്ട് പുത്രിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉസുന്നുറൈൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് 
കുറേശ് ഗോത്രത്തിലെ ബനു ഉമയ്യ വംശക്കാരനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയെക്കാളും അഞ്ചു വയസ്സ് കുറവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അഫ്വാനും മാതാവ് അറുവയുമായിരുന്നു മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു എന്നു അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നു മുഖേനയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് പ്രബോധനം ഒരു ദൗത്യമായി ഏറ്റെടുത്തു താൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുനുടെ കരങ്ങളാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ ഇനി എൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് കുറേ പേർ ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന നീയത്തോടുകൂടി കാണുന്നവരോടൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശാന്തപ്രകൃതനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ഉബിൻ അഫ്വാൻ റലി അള്ളാഹുന്നു റൂമാ കിണർ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായി ഓടി വരുന്ന സംഭവമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ കിണർ വാങ്ങി ദാനം ചെയ്ത് വെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിച്ച വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു എന്നു ആരാണ് ഈ കിണർ വാങ്ങുകയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജൂതൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്ന ആ കിണർ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുകയും മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുനുവിന് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറയുകയും ചെയ്തത് ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹം ഖലീഫയായതോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു ഭരണം പോലും കാഴ്ചവെക്കാൻ അവിടുത്തെ ആളുകൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഹിജറ ഒൻപതാം വർഷം തബൂക്ക് യുദ്ധം ക്ഷാമയും വര വരൾച്ചയുമുണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ സാമ്പത്തിക വിഷമം മൂലം സൈന്യത്തിന് പ്രയാസമായ സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നു യുദ്ധ ഫണ്ടിലേക്ക് വലിയ സംഖ്യയാണ് ദാനമായി കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നുവിൻ്റെ കുത്തേറ്റ ആ ആറുപേർ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നുവിനെ ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുത്തു വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യാപനത്തിനു വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി പലരെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞയച്ചു പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുമായി അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു ആ പ്രദേശങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി മറുവ് പ്രദേശത്ത് വെച്ചുണ്ടായ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തി എസ് ദജർദിൻ്റെ വധത്തോടെ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ പേർഷ്യ മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടിയ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഈജിപ്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു നാവികപ്പടയെ ഒരു കപ്പൽ പടയെ പറഞ്ഞയച്ച് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ് സൈപ്രസ് റോഡസ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നാവികസേനയെ പറഞ്ഞയച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്രദേശ ആളുകളും കടന്നു വരികയും ചെയ്തത് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രൂപത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ട് ചട്ടക്കിടയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചത് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നുവാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഏഴ് കോപ്പികൾ എടുക്കുകയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നുവിൻ്റെ അന്ത്യം ഖേദകരമായ സങ്കടകരമായ രംഗമല്ലാതെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ വളയുകയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു കിണർ വാങ്ങി ദാനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നു എങ്കിൽ ദാഹിച്ചവശനായി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നു സഹോദരങ്ങളെ എത്രത്തോളം മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നുവിനെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ച വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കോപ്പികൾ എടുത്ത വിശുദ്ധ ഖുറാനിനു വേണ്ടി ജീവിച്ച റസ്മു ഉസ്മാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലിപിയുള്ള ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നുവെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓദി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ തൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് നിന്ന് രക്തം മുസഫിലേക്ക് ഉറ്റി വീഴാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നു ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ വിപുലീകരണം ആവശ്യ
മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു ഖബർസ്ഥാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രദേശവും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുന്നു എങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ പോലും ആ ബർക്കതിലേക്ക് ആ ഖർക്കതിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി പിന്നീട് ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഖബർ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം വീണ്ടും വാങ്ങിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഖബർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അതിന് പുറത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഖബറടക്കിയിരുന്നത് ആ സ്ഥലം കൂടി പിന്നീട് വാങ്ങി ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നർത്ഥം കണ്ടോ വെള്ളം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തവൻ കൊടുത്ത വ്യക്തി വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച വ്യക്തി ഖുറാൻ ഓതുന്ന ആയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ മരിക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടും അവിടെ ഒരാറടി മണ്ണു കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റലി അള്ളാഹുന്നുവിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുഴപ്പക്കാർ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കാൻ മദീനയിലെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വളയുകയും നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ഉപരോധിക്കുകയും വെള്ളം പോലും മുടക്കുകയും ഹജ്ജിന് മക്കയിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ഹിജറ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഉദുൽ ഹിജ്ജ പതിനെട്ടിന് വീട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയും ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം അങ്ങേയറ്റം പ്രായമുള്ള ഒരു വൃദ്ധനെയാണ് അവരിപ്രകാരം ചെയ്തത് എന്നർത്ഥം അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ അബൂബക്ര അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെയും ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെയും ഖബറ് നബിസ്വല്ലു അലിസ്ലിമിയുടെ ഖബറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഖബറ് കുറച്ചകലയാകാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഖലീഫയായി വന്ന മഹാനായ അലി ഇബിനു അബി ത്വാലിബ് റലി അള്ളാഹുനു അസദുല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിംഹം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അലി റലി അള്ളാഹുവന്നു പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ പ്രതിർവ്യ പുത്രനും പ്രവാചകൻ്റെ മരുമകനുമാണ് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുവന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പ്രവാചക പ്രതിർവ്യൻ അബു ത്വാലിബും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് ഫാത്തിമ ബിൻത്ത് അസദുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ വീട്ടിൽ വളർന്ന പ്രവാചകനിൽ ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ച ബാലൻ കുട്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ അലി ഇബിനു അബി ത്വാലിബ് റലി അള്ളാഹു താല അനുഹു നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഹിജറ പോകാനുള്ള അനുവാദം കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന് പകരം ആ വിരിപ്പിൽ കിടന്ന് ധൈര്യം കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് അലി റലി അള്ളാഹു അനു ഓരോരുത്തരും വീട് വളഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ ഇറങ്ങുന്നതും നോക്കി കാത്തു നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് പോയതറിയാത്ത പ്രവാചകൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു വരുന്നത് അലി റലി അള്ളാഹുവിന് എഴുന്നേറ്റു വരുന്നതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ധീരനായ അലി റലി അള്ളാഹുനുവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമിയുടെ കൂടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തവരാണ് ഈ പറയുന്ന ഹുലഫാ ഉർ റാഷിദുകൾ മുഴുവൻ മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുവിനു ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ച സന്ദർഭമായിരുന്നു ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഹൈബർ യു ഹൈബർ കോട്ടയുടെ വാതിൽ പിടിച്ചെടുത്ത് അത് പരിചയമായി കയ്യിൽ വെച്ച് തനിക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നവരെ മുഴുവൻ നേരിട്ട ധീരനായ അലി റലി അള്ളാഹുവന്നു അസദുല്ല എന്ന പേര് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല എന്നർത്ഥം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിംഹം എന്ന പേര് അലി റലി അള്ളാഹുവിനുവിന് അർഹിച്ച പേര് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഹന്തക്ക് യുദ്ധവേളയിൽ ശത്രുഭാഗത്ത് നിന്ന് അമൃബിന് ഉദ്ദ് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് മുസ്ലിം സേനയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ അമൃബിന് ഉദ്ദാണ് ആർക്കെങ്കിലും തൻ്റെ ഉമ്മക്ക് മകനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും മക്കളെ അനാഥരാക്കാനും മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്ന അമൃബിന് ഉദ്ദിൻ്റെ വെല്ലുവിളി മുസ്ലിം സൈന്യത്തിനിടയിൽ അലി റതി അള്ളാഹുവന്നു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് പടക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ് വാടൂരി പിടിച്ച് അലി റലി അള്ളാഹുവന്നു മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം അമ്ര് അലിയെ ആഞ്ഞുരുവിട്ട് അമ്രിൻ്റെ വാൾ അലിയുടെ പടക്കുപ്പായത്തിൽ തറക്കുകയും 
വാള് പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്രബു അമ്രബുനുബുദ്ദീനെ അലി റലി അള്ളാഹു എന്നു തലതെറിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണ് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പ്രവാചകൻ സൊല്ലു അലൈവല്ലം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ ജീവിതാവസാനം വരെ അത് തുടരാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ച താല്പര്യമാണ് നമുക്കറിയാം പ്രവാച പ്രവാചകൻ്റെ പുത്രി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്ന തൻ്റെ ജീ തൻ്റെ വീട്ടിലെ ജോലി ഭാരം പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാ അലിസ്ലം അടുക്കലേക്കെത്തി പ്രവാചകൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൃത്യനെ തരാനും വേലക്കാരനെ നിശ്ചയിക്കാനും ഒന്നുമല്ല അതിലേറെ നല്ലൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലു അലിസ്ലമ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മകളും മരുമകനും ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹുവിനെയും അലി റലി അള്ളാഹുവിനും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് രണ്ടുപേരെയും നിർത്തിയിട്ട് നബിസ്വല്ലു അലൈസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സുബഹാൻ അല്ലാ അലഹമുല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ വീതം പറയണം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് നിങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് തവണ പറയണം മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുവിനെയും മകൾ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹുവിനെയും ഈ ദിക്കറ് നബിസ്വല്ലു അലൈസ്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കാലങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞു പ്രവാചകൻ സൊല്ലു അലൈസ്ലമ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അബൂബക്ക് റതി അള്ളാഹുവിനു ലോകം ഭരിച്ചു ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിനു കൊല്ലപ്പെട്ടു ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുവിനു അതിദാരുണമായി വധിക്കപ്പെട്ടു അലി റലി അള്ളാഹുവിനു ഖലീഫയായി സിഫീൻ യുദ്ധവും ജമൽ യുദ്ധവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കാലമേറെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ അലി റലി അള്ളാഹുവിനു സദസ്സരോട് പറഞ്ഞു പണ്ടൊരിക്കൽ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കുറുകളിൽ സുബഹാൻ അല്ലാ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിവ ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇന്നേ വരെ ഒരൊറ്റ രാത്രി പോലും മാ തറക്തുഹ മുന്തു സമീഴ്ത്തുഹ മിൻ റസൂൽ ഇല്ലായി സൊല്ലു അലൈവല്ലം പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഞാനത് കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും പിന്നീട് ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലെ ഒരാൾ മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുനുവിനോട് ചോദിച്ചു വല ലൈലത്തെ സിഫീൻ സിഫീൻ യുദ്ധം നടന്ന രാത്രിയിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന രാത്രി വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ അന്ന് രാത്രിയും നിങ്ങളത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അലി അലി റലി അള്ളാഹുവിന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വമാ തറക്തുഹ വല ലൈലത്തെ സിഫീൻ അള്ളാഹുവാണെ സത്യം അന്നും ഞാനത് ചൊല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിക്കറിനെ കുറിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അത് ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ് കാലങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം അത് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ രാത്രി പോലും ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുവിനു പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അലി റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു എന്നതാണ് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന അധ്യായങ്ങൾ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം അലി റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ സിഫാത്ത് മാത്രം ക്രോഡീകരിച്ച ഹദീസുകൾ പ്രത്യേകം അധ്യായങ്ങളായി ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വിരക്തി മത നിയമങ്ങളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഗാധജ്ഞാനം എന്നിവ പ്രത്യേകം അവരെടുത്തു കൊടുക്കുന്നു മഹാനായ അലിബിനു അബി ത്വാലിബ് റലി അള്ളാഹു എന്നു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളെ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും ആളുകളുണ്ട് ഇഹലോകം നമ്മോട് ഇവിടെ പറയുകയും പരലോകം നമ്മിലേക്ക് വരികയുമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിൻ്റെ ആളുകളാകല്ലേ നിങ്ങൾ പരലോകത്തിൻ്റെ ആളുകളാകണേ എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അലി റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അലി റലി അള്ളാഹുനു ഹുത്തുബയിൽ പ്രത്യേകം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമ എന്നത് ഈ മാനിൽ മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം പോലെയാണ് വെള്ളമില്ലാതെ മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ക്ഷമയില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഈ മാനുള്ളവനാകാൻ കഴിയില്ല ശരീരത്തിൽ തലക്കുള്ള സ്ഥാനം ക്ഷമക്ക് ഈ മാനിലുണ്ട് എന്ന് അലി റലി അള്ളാഹുവിന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് മഹാനായ അലിബിനു അബി ത്വാലിബ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും 
ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ഈ നാലു ഖലീഫമാരെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കിയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അവരുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ മാർഗവും ആ സ്വർഗത്തിന് പറ്റിയതായിരുന്നു അതാണ് അവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരകം വാങ്ങിത്തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം സ്വർഗമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം പലപ്പോഴും ആ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയല്ല അവർ ഏതൊന്ന് ലക്ഷ്യമാക്കിയോ ആ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആ സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ അവർ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറായി എന്നതാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമിയുടെ അനുചരന്മാരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം പോലും വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം പോലും വിൽക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതല്ലേ സുഹാബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി നൽകാൻ സുഹാബത്ത് തയ്യാറായില്ലേ മഹാനായ അമ്മാറബുരു യാസിർ റലി അള്ളാഹുനുവിനെ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ശരീരത്തിൽ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നു മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കി ആ മുറിവുകളിൽ വെക്കുന്നു യാസിർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചു മുക്കുന്നു ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുമെന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അല്പസമയം ശ്വാസമയക്കാൻ പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നു വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുന്നു അവരുടെ ഉമ്മ സുമയ്യർ അലി അള്ളാഹുനയെ മർമ്മഭാഗത്ത് ഇരുമ്പായുധം അടിച്ചു കയറ്റുന്നു ഇത്രത്തോളം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു കുടുംബം വേറെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലാം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു സുബറൻ യാസിർ കുടുംബമേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗണ്ട് യാസിർ അലി അള്ളാഹുവിനും മകൻ അമ്മാർ അലി അള്ളാഹുവിനും ഭാര്യ സുമയ്യർ അലി അള്ളാഹുവിനെയും ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ മർദ്ദനങ്ങൾ കൈയും കണക്കുമില്ലാത്തതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയും എത്ര നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹബ്ബാബർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ചരിത്രം എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടതാണല്ലോ അബുഹുറൈർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ഇത്രയധികം ത്യാഗം സഹിച്ച ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത മഹാനായ അബുഹുറൈറ റലി അള്ളാഹുവിനു മരണസമയത്ത് കരയുന്നത് കണ്ട് കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി തുടങ്ങുന്ന ആ യാത്രയില്ലേ മരണാനന്തരമുള്ള യാത്ര പരലോകയാത്ര അത് ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയാണ് വസാദു കലീൽ ആ യാത്രയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വിഭവങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് വൽ മൗത്തു കരീബ് അധികമുണ്ടാക്കാൻ ഇനി സമയമില്ല മരണം തൊട്ടടുത്താണ് എന്നോർത്താണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്ന് അബുഹുറൈറ റലി അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സുഹാബത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥത സ്വർഗം വേണം എന്നൊരു ഒരു അസ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മാനസര്യ ബുദ്ധി അവരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സഹദ് ബിനു ഹൈസമാർ അലി അള്ളാഹുവിനും ഹൈസമാർ അലി അള്ളാഹുവിനും രണ്ടുപേരും യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമക്ക് ആദ്യമായി അനുവാദം നൽകപ്പെട്ട പ്രതിരോധ യുദ്ധം എന്ന നിലയ്ക്ക് ബദറിൻ്റെ വിളിയാളമുണ്ടായപ്പോൾ അതിന് കോപ്പും കോളും പ്രവാചകൻ ഒരുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സഹദർ അലി അള്ളാഹുവിനു അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങളറിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആയുധവും കോപ്പും കോളും എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങുക ബാപ്പ ചോദിച്ച മോനെ എങ്ങോട്ടടാ ഈ പോക്ക് എന്താ ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉപ്പ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട ശബ്ദമല്ലേ അത് ബദറിലേക്ക് പ്രവാചകൻ ഒരു ആളുകളെ ഒരുക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഞാൻ പോയി വരാം ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നീ ചുറുചുറുക്കുള്ളവനാണ് നിനക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ടാകും ഈ ബാപ്പ് പോകട്ടെടാ യുദ്ധത്തിന് ആ വാളിങ്ങ് താ ബാപ്പ് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെ മകൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഇത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് 
മത്സരിക്കുന്നവർ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കട്ടെ കിടമത്സരം നടത്തുന്നവർ കിടമത്സരം നടത്തേണ്ടത് സ്വർഗത്തിനാണ് വാശി പിടിക്കുന്നവർ തർക്കിക്കുന്നവർ തർക്കിക്കേണ്ടത് വാശി പിടിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിനാണ് എന്ന അല്ല പറഞ്ഞ സ്വർഗാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ ഞാൻ പോയി വരാം അവസാനം ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു പോയാൽ വീട്ടിൽ ആളില്ലാതെ വരും നമുക്ക് ആരാദ്യം പോകണമെന്ന് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആര് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നറുക്കെടുക്കാം രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചു അവർ നറുക്കെടുക്കുന്നു മഹാനായ സഹദ് അലി അള്ളാഹുനുവിന് മകന് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയാണ് തൻ്റെ മകനെ യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ച് മഹാനായ ഹൈസ അമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ മകനെ ഇതാ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകന് സ്വർഗം കെടു കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചയക്കല്ലേ അള്ളാഹ് എന്ന് മഹാനായ ഹൈസ അമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത യുദ്ധത്തിൽ മഹാനായ ഹൈസമാർ അലി അള്ളാഹു എന്നവും പങ്കെടുക്കുകയും രക്തസാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്തത് സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയാണ് എത്ര ഏതൊക്കെ സ്വഹാഭിമാരുടെ ചരിത്രം നോക്കിക്കോ അവരൊക്കെയും ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച ആളുകളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നല്ലതല്ലാത്തൊരു വിചാരം സ്വഹാഭത്തിൽ ഒരു തരിമ്പ് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നല്ലതേ വിചാരിക്കാവൂ എന്ന ചിന്ത അവിടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഊട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തു പ്രയാസം വന്നാലും അതിൽ ഹൈറുണ്ടെന്ന് സമാധാനിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരായി മഹാനായ ഉറവാർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മരിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയതും ഒരേ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ ആളുകൾ ചെന്നു സുഹാബത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഉറവാർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് എന്തു പറഞ്ഞാണ് സമാധാനിപ്പിക്കുക ഒരു മകം മരിച്ച ബാപ്പാനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അന്ന് തന്നെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയ വ്യക്തിയാണ് എന്തു പറയും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മലക്കൽ ഹെംദ് അള്ളാഹുവി നിനക്കാകുന്നു സർവസ്തുതിയും ആറു മക്കളെ തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച റബ്ബേ ഒരു മകനെ മാത്രമല്ലേ നീ തിരിച്ചു പിടിച്ചുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ചു മക്കളെയും ബാക്കിയാക്കിയ റബ്ബേ നിനക്കാകുന്നു സർവസ്തുതിയും കൈകളും കാലുകളുമായി പ്രധാനമായും നാല് അവയവങ്ങളെ തന്ന അള്ളാഹുവെ ഒരു കാല് മാത്രമല്ലേ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു മലക്കൽ ഹെംദ് അള്ളാഹുവെ നിനക്കാകുന്നു സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അതുപോലും നല്ലതായി ചിന്തിക്കാൻ മഹാനായ ഉർവാർലി അള്ളാഹുവിന് സാധിച്ചു എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ പല കാരണങ്ങളാലും ചില യുദ്ധങ്ങളിലെങ്കിലും ചില സ്വഹാവികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈൻ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമിയുടെ മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് തളർവാദം ബാധിച്ചു മുപ്പത് വർഷം ഒന്ന് കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പോലും പറ്റാതെ മലമൂത്ര വിസർജനം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ കട്ടിലിന് ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അടിയിൽ പാത്രം വെച്ച് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു മുപ്പത് വർഷം സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് ദിവസമല്ല മുപ്പത് ദിവസമല്ല മുപ്പത് മാസമല്ല മൂന്ന് വർഷമല്ല മുപ്പത് വർഷം ഒരേ കിടത്തം അദ്ദേഹത്തെ സുഹാബത്ത് സന്ദർശിച്ചു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് സുഹാബികൾ കരയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനത്ര സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്താങ്ങളോ പ്രശ്നം അവർ പറഞ്ഞു ഇമ്രാനെ നിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഈ അവസ്ഥ ഓർത്തപ്പോൾ അറിയാതെ ഞങ്ങളെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അൻതും തെബുക്കൂൻ അമ്മ ഫനറാലിൻ അത് ശരി അതിനാണോ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഞാനിതിൽ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് തന്നതിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് എനിക്ക് തന്ന ഈ രോഗത്തിൽ ഞാനും ഇഷ്ടം കണ്ടെത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന നന്മയാണ് ഞാന
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടണ്ട എനിക്കിതിൽ വളരെ സംതൃപ്തിയാണ് എന്ന് മുപ്പത് കൊല്ലം ഒരേ കിടത്തം കിടന്ന മഹാനായ ഇമ്രാൻ ഇബിൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് സുഹാബത്തിൻ്റെ ഹുസ്നു ലിബില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സദ്വിചാരം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നല്ലതു മാത്രം ചിന്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ മനസ്സാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്ത് സുഹാബികളാണെങ്കിലും അതല്ലാത്ത സുഹാബികളാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ജീവിതം ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ച ആളുകളായിരുന്നു സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും സ്വർഗത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു മഹാനായ അലി അറലി അള്ളാഹുവിനു ഏത് നന്മ ചെയ്തിരുന്നാലും അദ്ദേഹം സുജൂതിൽ കിടന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും അദ്ദേഹം ആകെ സങ്കടപ്പെടും അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകം റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്ന എന്നായിരുന്നു ഏത് നന്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം പറയും റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്ന അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് സ്വീകരിക്കണമേ അദ്ദേഹത്തോട് അതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഇന്നമ എത്തക്കബൽ ഉള്ളാഹു മിനൽ മുത്തക്കീൻ എന്ന ആയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്താ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നമ എത്തക്കബൽ ഉള്ളാഹു മിനൽ മുത്തക്കീൻ അതീവ തെക്കുവയുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അങ്ങേയറ്റത്തെ സൂക്ഷ്മതാബോധമുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഏതൊരു കർമ്മവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ കണ്ടോ നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ തറാവീഹും നമ്മുടെ ഏത് വിവാദത്തും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ തെക്കുവ വേണം എന്ന ആയത്താണ് ഏതൊരു കർമ്മം കഴിഞ്ഞാലും റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്ന എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു പറയുകയാണ് സുഹാബത്ത് റമലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആറുമാസം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ റമലാനിലെ ഞങ്ങളെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നാണ് എന്തേ കാരണം സഹോദരങ്ങളെ ചെയ്തു കൂട്ടുക എന്നതിലേറെ പ്രധാനമാണ് ചെയ്തതല്ലാവു സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ കർമ്മം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയും മകനും കഴിവ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന എന്ന് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂനിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വാല പറഞ്ഞ വല്ലീന ഊത്തൂന മാലൂബുഹും വജില എന്ന ആയത്തിറങ്ങി നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം ആയത്തോതിയപ്പോൾ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ സംശയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും മനസ്സിൽ വല്ലാതെ പേടിയുള്ള ആളുകൾ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ആയത്ത് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചു ഹുമുൽ ലദീന യശ്റബൂൻ അൽ ഹമ്ര് അവർ നമസ്കരിക്കും നല്ല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് എന്തിനാ പേടി അവർ കള്ളുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഔ യസിനൂൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഔ യസിരിക്കൂൻ അവർ വല്ലതും കട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടോ നബിസ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ലായബിനത്ത സിദ്ദീഖ് സിദ്ദീഖിൻ്റെ പുത്രി ആയിഷ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഹുമുൽ ലദീന യസുല്ലു യുസല്ലൂൻ അവർ നമസ്കരിച്ചവർ തന്നെയാണ് വ യസൂമൂൻ അവർ നോമ്പെടുത്തവരുമാണ് വ യത്തസദ്ദക്കൂൻ അവർ ദാനം ചെയ്തവരുമാണ് വയഹാഫൂൻ എന്നിട്ടും അവർ പേടിക്കുന്നത് അല്ല യുത്തക്കബല മിൻഹും അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാതെ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് പേടി കള്ളു കുടിച്ചതുകൊണ്ടല്ല കട്ടെടുത്തത് കൊണ്ടല്ല വ്യഭിചരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ചെയ്ത നന്മകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുമോ എന്ന പേടിയാണ് വല്ല ദീന യു തൂനമാത്തൗ വ കുലൂപും വജില അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും പേടി തോന്നുന്നവരുണ്ട് എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരുപാട് അലഹമില്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചെയ്തത് സ്വീകരിക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സഹോദരൻ നോഷാദ് ഖാൻ്റെ പിതാവ് കുറച്ച് മുമ്പാണ് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും സാന്ദർഭികമായി ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ജാമി അൽ ഹിന്ദ് അൽ ഇസ്ലാമിയ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രബോധകന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവിന് തന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ 
ചിലവ് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് മുന്നൂറിലധികം കുട്ടികളുടെ മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അമ്പതിനായിരം രൂപ ചിലവ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്ക് അത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളുടെ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനിനായ ഫൈസൽ മൗലവി അതിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇനിയും അതിൻ്റെ ആളുകൾ നമ്മുടെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നല്ല നിലയിൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പവിത്രത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് സഹകരിക്കുകയും സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകളും നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ വന്നു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറത്ത് തരണം റഹ്മാനെ നിൻ്റെ സ്വർഗം തന്ന് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം യാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ തറാവീഹും ഞങ്ങളുടെ ഖുർആാൻ പാരായണവും ഞങ്ങളുടെ ദിക്കുറുകളും ദുആവുകളും ഞങ്ങളുടെ ദാനധർമ്മങ്ങളും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു മഹഫുറുൽ മിനീന വൽ മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലാഹ് മിൻഹും വല്ലംവാത്ത് ഇന്നക്ക മുജീബു ദവാത്ത് യാ കാലി അഹജാത്ത് അള്ളാഹുമ അജർന മിനൻ നാർ അള്ളാഹുമ ഐസൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ വ അദിൽ അശ്ശർക വൽ മുശ്രിക്കീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന തൻ വ കന അദാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന സുയാമന വ ഖിയാമന വ റുഖുഅന വ സുജൂദന വ ഇതിദാലന വ ദുആന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം അഖൂലു കൗലി ഹാദാ വ അസ്തഗ്ഫിറു ല്ലാഹി ലീ വ ലകും ഫസ്തഗ്ഫിറു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته